జనసేన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర సందర్భంగా చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో విచ్చేసిన మీ అందరికీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు ఉడుగులపూడి గోవింద్ గారికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జనసేన నాయకులందరికీ సోదరులు నాబాబు గారికి జనసేన నాయకులు సోదరులు నాగబాబు గారికి జనసేన మీ అందరి మద్దతు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న వెన్నంటే ఉన్న ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభాపతిగా చేసిన జనసేనకి వెన్నుదన్నుగా ఉన్న పెద్దలు పిఎస్సి చైర్మన్ శ్రీ నాదెల్ల మనోహర్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు దిందులూరు పోలవరం చింతలపూడి లాంటి నాయ నియోజకవర్గాల నెట్ నుంచి వచ్చిన అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి వచ్చిన నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాయకులందరికీ మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయి నాయకులందరికీ జనసేన నాయకులందరికీ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు జన సైనికులకి ఆడపడుచులకి వీర మహిళలకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుసుకుంటాను తెలుపుకుంటా ఉన్నాను ఈ కౌలు రైతులకు సంబంధించి ఇదేదో నేను ఒక నిమిషం ఈ కౌలు రైతులకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా మనం తినే ప్రతి ముద్ద మనం తినే ప్రతి మెతుకు ఒక రైతు ఒక రైతు కూలి రైతుని సొంతం చేసుకున్న ఒక ఆసామి వీళ్ళ ముగ్గురు కలిస్తేనే మనకి చేతిలో ఒక ముద్ద వస్తుంది వారి శ్రమ వారి కష్టం ఈ పరంపరలో రై భూమిని భూమి హక్కుదారులు అయిన రైతులు వాటి కౌలు తీసుకునే నడిపే రైతు మన కౌలు రైతులు వాళ్ళకి అండగా ఉండే రైతు కూలీలు ఈ పరంపరలో ముఖ్యంగా కౌలు రైతులకు సంబంధించి ఇంతవరకు భారతదేశంలో కౌలు రైతులు దాదాపు ఎనభై శాతం వ్యవసాయాన్ని ఎన కౌలు రైతులు చేస్తారు వారికి ప్రత్యేకమైన స హక్కులు లేవు వారు ఇవ్వటం ఒక కౌలిచ్చి దున్నుకొని ప పంటకి చేతికొచ్చి లాభం వస్తే లాభం వచ్చినట్టు ఇవన్నీ చూస్తే నాకు ఇది ఈ రోజున సడన్గా తీసుకునే నిర్ణయం కాదు చాలా సంవత్సరాలుగా ఇంకా చెప్పాలంటే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కౌలు రైతులు ప్రతి క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు కౌలు రైతులు ఏం చేస్తారు మీరంటే మేము కౌలు రైతులు చేస్తాం మీకు కౌలు పొలం కౌలుకి తీసుకొని చేస్తామంటే ఎలాగ మీకు గిట్టుబాటు అవుద్ది అని అంటే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని నాకు తెలిసి కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని మరణాలు ఉండే నా దృష్టికి వచ్చేది కొంచెం ఇప్పుడు బాధ ఉండేది ముఖ్యంగా ఈ కౌలు రైతుల సమస్య ఈ రోజున వైసీపీ ప్రభుత్వం సృష్టించిందని నేను ఎప్పుడు చెప్పట్లా వైసీపీ ప్రభుత్వం కౌలు రైతుల సమస్యల్ని గుర్తించకపోవడం వల్ల ఇది బయటికి తీసుకొచ్చాను తప్ప నిజంగా వైసీపీ నూట మంది సభ్యులు ఇరవై మంది ఎంపీలు ఆరు మంది రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్న వైసీపీ పార్టీ నిజంగా ఈ రోజున కౌలు రైతులకు అండగా ఉండుంటే ఈ రోజున మేము మాకు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండేది కాదు నాకు మీరందరూ అండి ప్రతిసారి ఇదే చెప్తూ ఉంటాను ఇంతమంది యువత ఉన్నారు ఈ రోజున ఇదే యువత రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా ఇదే సభలకు వచ్చారు కానీ మీలో చాలామంది ఎక్కువ శాతం మంది వైసీపీని నమ్మారు మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీని నమ్మారు నేను దాన్ని ఆహ్వానించాను ఎందుకంటే మీరు నా మీద వ్యక్తిగత ఇష్టం ఉండొచ్చేమో కానీ మీరు రాజకీయ పరంగా ఇంకా మన వాటిని చూడాలని అనుకున్నారేమో నేను దాన్ని ఆహ్వానించాను ఎందుకంటే నేను కష్టపడి ఇటుక ఇటుక పీర్చి నిర్మాణం చేద్దాం అనుకునేవాడు రాత్రికి రాత్రి ఎగి మనకి ఎగబాకాలి అనుకునేవాడిని కాదు నేను అందుకని నేను మీరందరూ కూడా చాలామంది ఎక్కువ శాతం మంది ప్రజలు అండగా నిలబడితే తప్ప నూట యాభై ఒక్క మంది సభ్యులను ఇవ్వరు 
ఇంత బలమైన మెజారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రజలు కన్నీళ్ళు తుడవాలి కదా కష్టాలు కన్నీళ్ళు వస్తే అండగా ఉండాలి కదా పాదయాత్రలు చేసి కన్నీళ్ళు తుడిచి దగ్గర తీసుకుంటే సరిపోదు కదా అధికారం వచ్చిన తర్వాత కదా నువ్వు కన్నీళ్ళు తుడవాల్సింది నేను ఎందుకు చలించి నేను ఒకటే అనుకున్నాను ఎంతమంది చనిపోయారు మన పెద్దలు మనోహర్ గారు ఒకటే నా దృష్టికి ఒకటే తీసుకొచ్చారు దాదాపు వైసీపీ వచ్చినప్పటి నుంచి మూడు వేల మంది పైచిలుకు కౌలు రైతులు చనిపోయారు భారతదేశంలోనే రైతు ఆత్మహత్యల్లో బా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడవ స్థానం కౌలు రైతు ఆత్మహత్యల్లో రెండవ స్థానం ఇవన్నీ చూసి ఏం చేయగలం వీళ్ళకి మనకు అండగా ఎలా నిలబడాలంటే ఒక్కొక్కరి కథ పొద్దున నుంచి ఎదుగుతూ ఉంటే ఈ రోజుకి ఒక్కొక్కరు పిలిచి మాట్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళలో ఇప్పుడు ఒక మాట్లాడుతా వాళ్ళు అక్కున చేర్చుకున్న బిడ్డ ఇద్దరు చిన్న బిడ్డలు మీరే చూశారు అప్పు ఎంత మూడు లక్షలు ఇందాక వస్తుంది ఒక్కొక్కరు అప్పు ఎంత అమ్మా అంటే మూడు లక్షలు మూడు లక్షల రూపాయలు అప్పు పుట్టక ఎంతకు వడ్డీ తెచ్చుకున్నారంటే రెండు రూపాయలకి కానీ లేదంటే మూడు రూపాయలు వడ్డీకి తెచ్చుకొని ఈ కౌలు ఈ కౌలు తీసి సరైన సకాలంలో పంట రాక వర్షాభావం మనకి వర్షాధారిత పంటలు పంట కాబట్టి కొన్ని సార్ కొన్ని సందర్భాలు సరైన వర్షాలు పడక వర్షాలు పడ్డా కానీ పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత వరదు లేదంటే గిట్టుబాటు ధర రాకో లేదంటే స్టోర్ చేసుకునే శీతల గిడ్డంగు లేకపోవటం సరైన మార్కెటింగ్ పరిస్థితులు లేకపోవటం వల్ల నిజంగా వీళ్ళందరూ బాధపడి నిరాశ నిస్పృహలకు గురై ఒక్కొక్కళ్ళు కథ ఏంటంటే గుండె తరుక్కుపోతూ ఉంటుంది ఇంట్లో చెప్పట్లేదు పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు ఇంటికి మా ఆయన ఎవరమ్మైనట్టు మా ఆయన చనిపోయి మా మావారు వెళ్ళండి ఏం చేశారమ్మంటే వెళ్ళారు చనిపోతున్నాను కూడా చెప్పాల వెళ్ళి ఒకసారి పొలం పని చూ పంట చూసుకొని వస్తాను పొలం దగ్గరికి పోతానని చెప్పి చెట్టుకు గురేసుకున్న సందర్భం ఒకటి కాదు బాధ ఒక్కొక్కరికి అలాగే బిడ్డ చూస్తే ఇద్దరు చిన్న బిడ్డలు మూడు లక్షలు అప్పు తీసుకుని తీర్చలేక వడ్డీ వాళ్ళు మీద పడతా ఉన్నారు ఏం చేయాలనేది రైతు కౌలు రైతు తన కాస్త తన కుటుంబాన్ని గడపడానికి తీసుకున్న అప్పు నిరాశ నిస్పృహలు తీర్చలేక చ చనిపోతే ఆ భారం వీళ్ళ మీద పడి వాళ్ళని ఆదుకునే వ్యవ వ్యవస్థలు వ్యక్తులు లేక ఇవన్నీ చాలా కడుపు కడుపు తరుక్కుపోయే కథలు ఇది నేను వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇక్కడ చాలామంది వైసీపీ వ్యక్తులు కూడా కొద్దిమంది ఉండి ఉండొచ్చు వారికి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను మీ వైసీపీ అంటే నాకు ద్వేషం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీ వైసీపీ అంటే నాకు ద్వేషం కాదు కానీ మీరు ఏ మాట మీద మీ నాయకుడు చెప్పాడో కన్నీళ్ళు తుడుస్తానని మీ నాయకుడు చెప్పాడు ఆ కన్నీళ్ళు తుడవకపోతే మేము గట్టిగా మాట్లాడతాం మీరు కూడా అడగాలి రేపు పొద్దున్న వైసీపీని కార్యకర్తలు కూడా మీరు రేపు పొద్దున్న ఊళ్ళల్లో తిరగాలంటే ప్రజలు కన్నీళ్ళు తొడగకపోదు ఎందుకంటే మీరు గ్రామ సచివాలయాలు ఇంతమంది కౌలు రైతులు చనిపోతే మీకు తెలియదా మీ గ్రామ సచివాలయాలు ఎందుకు మీకు ఇప్పుడికి ఇప్పుడు తీసుకుంటారా అంటే జనసేన ఎత్తుకుంటే తప్ప మీకు సమస్య గుర్తురాదా అంటే జనసేన ఎత్తుకోవాలి సమస్య మళ్ళీ ఎత్తుకుంటే మీ నాయకుడు మమ్మల్ని ఏమంటాడు దత్తపుత్రుడు ఆ దత్తపుత్రుడు ఈ దత్తపుత్రుడు అంటాడా నేను నాయకుడికి ఒకటే చెప్పాను మొన్న కూడా ఇంకొకసారి నన్ను దత్తపుత్రుడు అంటే చెప్తున్నాను మొన్న దాకా సభాముఖంగా మర్యాదగా మాట్లాడా సిబిఐ దత్తపుత్రుడు మాట్లాడే మాటల్ని మనం పట్టించుకోకర్లా మన మధ్యన అనంతపురం జిల్లాలో చాలా సందర్భాలు చెప్పాను వైసీపీ నాయకులకి నేను పాలసీ మీద మాట్లాడతాను ప్రజల కష్టాల మీద మాట్లాడతాం నేను వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు దూషించను మీ నన్ను చాలా దూషిస్తారు నీచంగా మీ మద్దతుదారులు ఈరోజు నేను వచ్చింది మీరు వినండి నేను సృష్టించిన సమస్య కాదు కౌలు రైతుల కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోయిన సమస్య మీరు మీరు ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితులు అధికారం మీ చేతిలో ఉంది మీరు పట్టించుకోకపోతే మరి ఎట్లా మేమేం మా ఏం చేయాలి దీనికి మాట్లాడినందుకు మమ్మల్ని ఇన్ని రకాలుగా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే వైసీపీ నాయకులకి ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం మీరు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఇంకా నేను ఆ ముఖ్యమంత్రి స్థానాన్ని గౌరవించే మాట్లాడుతాను మీరు అనే మాట్లాడుతున్నాను ఇంకోసారి దత్తపుత్రుడు అని మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన నోట్లో నుంచి కానీ వైసీపీ నాయకులు నోట్లో నుంచి దత్తపుత్రుడు అని వస్తే సిబిఐకి దత్తపుత్రుడు అది ఫిక్స్ అయిపోతాం ఫిక్స్ చేద్దాం ఈ సార్ మొన్న కూడా చెప్పా అలాగే మొన్న మధ్యన నర్సాపురం ఎంపీ నర్సాపురం ఎంపీ 
రఘురామ కృష్ణరాజు గారు రఘురామ కృష్ణరాజు గారు నన్ను నాకు కొంచెం సూచనలు చేశారు మీరు సరిగ్గా కొన్ని వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నారు మీరు సరిదిద్దుకోవాలని చెప్పారు మొన్న అనంతపురం సభ తర్వాత వారికి నేను చింతపూడి సభాముఖం తెలియజేసి నేను సరిదిద్దుకుంటాను పోయినసారి చర్లపల్లి షటిల్ టీమ్ అన్నాను కాదంట అది చెంచల్ కూడా షటిల్ టీమ్ అని చెప్తున్నా సో చెంచల్ గూడలో షటిల్ ఆడుకొని మీరు మాకు చెప్తారండి మీరు అయినా వీళ్ళకి దత్తత దత్తత అని ఎందుకు వస్తా నాకు అర్థం కాదు ఒకటే చెప్తున్నా సొంతోళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరి దత్తతకి వెళ్ళను అది మర్చిపోకండి నా సొంత ప్రజల కష్టాలతో కన్యాళ్ళతో ఉన్నారు దీనికి ఒక కులం లేదు మతం లేదు ఎవరైతే కష్టాలు ఉన్నారో వాళ్ళు నా సొంత వాళ్ళు నా మనుషులు మా వాళ్ళు అంతేగా నేను ఎవ్వరికీ దత్తతకి వెళ్ళను అది మీ వైసీపీ నాయకుడు అది కలలు కంటున్నారు దత్తత దత్ నన్ను ఎవరు దత్తత తీసుకునే లేరు నన్ను భరించలేదు దత్తత తీసుకున్నాను సో దత్తత ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి వైసీపీ నాయకులు ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు ఈ సెటైర్లు నేను అడుగుతుంది సమస్యల్ని పరిష్కరించమని మీరు ఇలాంటి సెటైర్లు వేస్తే నేను స్క్రీన్ ప్లే రాసేవాడిని నేను స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ని కూడా నేను మీకంటే బాగా రాయగలం సార్ సెటైర్ కానీ రాజకీయాల్లో సెటైర్లు ప్రజలకి పనికి వచ్చేస్తే పనికి వస్తే సెటైర్ వేస్తాను తప్ప సమస్యని పక్కన పెట్టాను నేను సెటైర్ లేను దయచేసి వైసీపీ నాయకత్వానికి ఇంకో ఈ ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను నేను మన అందరం ఉన్నది ప్రజలు మీరు ఏ పార్టీలో మీరు అధికారంలో ఉండండి మీరు ప్రతిపక్షాల్లో ఉండండి ఏదైనా ఉండండి మీరు తీర్చలేని సమస్యలు మీరు గుర్తించిన సమస్యలు మేము గుర్తించి బయటికి తీసుకొచ్చి తీసుకొస్తాం అలాగే జనసేన నేను ఈరోజు దాకా ఇదేదో నేను పొలిటికల్ క్యాంపెయినింగ్కి మాట్లాడట చాలా బాధతోటి ప్రజలు కష్టాలు కన్నీళ్ళు చూసి మీరే చెప్పండి డబ్బు వదులుకోవడం అంత తేలికైన విషయం కాదు డబ్బులు నిధులు మనం ఏమంటుంది అని ట్రస్ట్లో పెట్టుకొని వ్యక్తిగతంగా మనకు మనం కూర్చొని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఏం చేస్తుంది చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంది మీరు మీరు కన్నీళ్ళు తొడవరా ప్రజల కష్టాలు తొడవరా మీరు దాంతో తీర్చరా మీరు అలాంటిది నేను సొంత నిధులు ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే ఎక్కడ ఒక చోట ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు నేను ఎదురు చూసి మోసపోయేవాడిని కాదు నేనేం చేయగలను నా చేతిలో నాకు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఉంది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం కూడా ఒక చిన్న అడుగుతోనే మొదలవుతుంది ఒక అడుగే అది చెంద కాకపోతే ఆ అడుగు ఆ పాద ముద్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయే పాద ముద్ర అవుతుంది ఈ రోజున ఎనభై శాతం మంది కవులు రైతుల్ని గుర్తించలేదు ఈ రోజు దాకా వాళ్ళు గుర్తిస్తే వాళ్ళు మనకి ఓటుగా మనకి మారద్దా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరు గుర్తించి నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజున కవులు రైతులకి మిమ్మల్ని నేను గుర్తిస్తాను మిమ్మల్ని జనసేన గుర్తిస్తుంది మొన్న గుంటూరులో కూడా మీకు తెలుసు కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందుకు వెళ్ళి కలెక్టర్కి చెప్పిన తర్వాత కూడా పని అవ్వలేకపోతే ఆయన ఉరేసుకొని చనిపోయారు అది కేవలం పట్టా పుస్తకం కోసం అంటే తిరిగి తీసుకుంటే పట్టా సరైన పేర్లు నమోదు అవ్వలేదు ఆయన పేరు మీద రాలేదు సరిగ్గా దాని మీద నిరాశ నిస్పృహలతో కౌలు రేచి చనిపోయాడు వీళ్ళు బాధలు తీర్చేది ఎవరు ప్రభుత్వాలు కాదా మా జన సైనికుల మీద నిన్న దాడులు వస్తుంటే మీరు మా మా వాళ్ళ మీద దాడులు చేయించారు మీరు పోలీసులతో కొట్టించారు మీరు మీ ఇరవై మంది వైసీపీ గుండాల చేత మా వాళ్ళని కొట్టించారు దానికి మీరు రెడీ కానీ కౌలు రైతుల సమస్యలను కౌలు రైతుల కష్టాలను తెచ్చడానికి మీరు రెడీ కాదు మీరు మా వాళ్ళ మీద దాడి చేయడానికి మీరు సంసిద్ధులు మీరు అలాగే వైసీపీ గుండాలకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను నేను ఎంత సహనం పాటిస్తానో వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తున్నాను నేను తొంభై తొమ్మిది సార్లు శాంతియుతంగానే ప్రయత్నిస్తాను తొంభై తొమ్మిది సార్లు మీరు కాదు కూడదు మేము ఇంతే అహంకారంతో విర్ర వీగితే మట్టుకు దాన్ని ఏ పద్ధతిలో చెప్పాలని బాగా తెలిసిన వాడిని వాటికి భయపడే వ్యక్తిని కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మా బిడ్డల మీద మా జన సైనికుల మీద మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన సమ ఇది ఈ రోజున తీసుకొచ్చింది వీళ్ళందరూ తీసుకొచ్చింది మా జన సైనికులు మా జనసేన నాయకులు తీసుకొచ్చారు క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతున్నారు మా వాళ్ళు 
వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన రికార్డులని పరిశీలించి తిరిగి ఆర్టీఐ ద్వారా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా చేసుకొని పోలీసుల ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేయించుకొని అప్పుడు తీసుకొస్తున్నాం అలాంటి జన సైనికుల మీద మీరు దాడులు చేస్తే మటుకు వైసీపీ నాయకులకు స్థానిక వైసీపీకి నాయకులకు కానీ జిల్లా స్థాయి వ్యక్తులకు కానీ రాష్ట్ర స్థాయి వ్యక్తులు కానీ చెప్తున్నాను మీరు మా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తే మటుకు జాగ్రత్తగా మర్యాదగా ఉండదు గుర్తుపెట్టుకొని సభా మర్యాద కాదు కాబట్టి నేను మాట్లాడట్లా భావం అర్థమైంది కదా మీకు మా ఒంటి మా జన సైనికుడి ఒంటి మీద చెయ్యపడితే కౌలు రైతుకు సంబంధించి కౌలు రైతుకు సంబంధించి మనకు అన్నం పెట్టే రైతు ఇదే పరిస్థితులు మనకి తెలంగాణ ఆంధ్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు అందరూ ఒక మాట అనేవాళ్ళు నా తెలంగాణ సన్ని మిత్రులందరూ మీకు పచ్చటి గోదావరి జిల్లాలు ఉన్నాయి పచ్చటి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు ఉన్నాయి మాకు అంత పచ్చదనం లేదని చెప్పేవాళ్ళు అందుకని మా రైతులు రైతాంగం అట్టుడికిపోతున్నాం ఈ రోజున మన రైతాంగం విడిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా బెటర్ అవ్వాలి బాగుపడాలి తప్ప మూడు వేల మంది రైతులు చనిపోవటం కౌలు రైతులు చనిపోవటం చాలా బాధ కలిగించు ఒకవైపు వరి లేని చోట తెలంగాణలో వరి పండిస్తూ ఉంటే ఇంత చక్కటి జీవనదులు ఉండి మనకి ఈ గోదావరి జిల్లాలు పెట్టి గోదావరి జిల్లా ఇన్ని ఆత్మహత్యలు ముఖ్యంగా జరుగుతుంటే నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది దీనికి కావాల్సింది వీళ్ళకి ధరల స్థిరీకరణ ఇది ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి వీళ్ళు మాటలు చెప్పారు అలాగే రైతు భరోసా పథకం కింద పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఎంతో ఇస్తామని చెప్పారు అది ఆఖరికి ఆరు వేలు కలుపుకొని యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేటట్టు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలుపుకొని ప్రతి రైతుకి గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి రైతుకి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు రావాలి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా కలుపుకొని పదమూడు వై పదమూడు వేల ఐదు వందలుగా మీకు ఇస్తూ ఉన్నారు సో మీకు ద్రోహం చేస్తుంది మీకు దాదాపు ఏడు వేలు పైచీలకు మీకు రానివ్వకుండా చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు మీరు అడగండి ప్రతి వైసీపీ నాయకుని అడగండి మీరు పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తున్నారా ఇస్తానని చెప్పారు కదా ఎందుకు మాకు ఆరు వేలు ఇస్తున్నారని అడగండి ప్రత్యేకంగా అడగండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరు వేలు ఇస్తూ ఉంది ఆ ఎక్స్ట్రా మిగతాది వీళ్ళు వీళ్ళు ఇస్తున్నారు తప్ప మొత్తం కలిపి వీళ్ళు ప్రామిస్ చేసిందే పదమూడు వేల ఐదు వందలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దాని ఆరు వేలతో అదనంగా కలుపుకుంటే మనకి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు రావాలి సో మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆరు వేలు వచ్చే విధంగా మీరు గట్టిగా అడగండి ప్రతి కౌలు రైతుకి మీకు రావాల్సింది ఆరు వేలు అలాగే జనసేన నాయకులందరికీ కూడా మండల స్థాయి నాయకులకి అందరికీ వారి నవరత్నాలు కూడా ప్రజలకు ఎలా చేరుతున్నాయి అమ్మఒడి కానీ వారు ఏ పథకం అయినా సరే ఎంతవరకు చేరుతున్నాయి దీని మీద ప్రత్యేకించి మాట్లాడదాం ప్రత్యేకించి మాట్లాడదాం దీని మీద దృష్టి పెడదాం ఇది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్దాం ఎందుకంటే ప్రజలు కన్నీళ్లు తొడవలేని ప్రభుత్వం మీకు అధికారం ఇచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి మెజారిటీ ఇచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి ఈరోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను బాధ్యత తీసుకుంటాం మేము జనసేన బా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత తీసుకుంటాం మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా లేదా అనేది నేను ఎప్పుడు అడగను గీతా సారాంశాన్ని నమ్మేవాడిని కర్మం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను ఆ కర్మ ఫలితం ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే సంతోషం చేస్తాను పదవి ఇవ్వలేదా మీకు దాసుడిని నేను పదవి ఇచ్చారా పదవితో కూడిన దాసుడిని అంతే ఎందుకంటే మీ కన్నీళ్ళు ఈ రోజున నాకు అధికారం వస్తేనే నేను ఈ రోజు నేను ఇవ్వడానికి అధికారం వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తానని చెప్పట్లా నా వంతు కృషిగా నేను ఏం చేయదలుచుకున్నా ఈరోజు ఐదు కోట్లతో స్టార్ట్ చేశాం మూడు వేల మంది రైతులకి మా పార్టీ తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే దిశగా మేము అడుగులు వేస్తూనే ఉంటాం అలాగే ముఖ్యంగా వారి కౌలు రైతు బిడ్డలు చూడండి ఇందాకే అక్కడ అక్కడ నుంచి ఒక ఆడబిడ్డను అడిగాను అమ్మ ఏం మీరు ఏం చదువుకున్నా ఎంఎ నేను బీఎస్సీ చదువుతాను ఏం చదువుకోవాలి చదువు ఆపేసాను దేనికంటే నేను ఎంఎస్సీ చదువుకోవాలనుకుందాన్న నేను చదువుతున్న చెప్తున్నానమ్మ ఈ రోజున మీ బిడ్డ ఎక్కడ ఉంది మిమ్మల్ని మీరు పై చదువులు చదువుకుంటారంటే మేమందరం ఉన్నాం మిమ్మల్ని చదివించడానికి ప్రభుత్వం చేస్తే సంతోషం లేదా మేము మీకు అండగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం ముఖ్యంగా ఇంటి పెద్దని కోల్పోయి ఇంటి ఆధారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత ఆ నిరాశ నిస్పృహ ఎలా ఉంటుందంటే చనిపోయిన వ్యక్తికి ఒకలాగా చనిపోక ముందు ఉండే నిరాశ నిస్పృహ బతుకున్నంతకాలం వీళ్ళకి నిరాశ నిస్పృహలు ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనందరికీ బాధ్యత ఉండి మన అందరూ చేయాల్సింది అంటే అమ్మ మాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా బతుకున్నాం ఈ సమాజంలో మీ కష్టాలు ఉంటే మీ కష్టాలు అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులు మీ కష్టాలు సంపూర్ణంగా తీర్చలేకపోవచ్చు
కానీ మీ కష్టాలకు ఎంతో కొంత మేము అడ్రస్ చేయగలం ఎంతో కొంత మార్పు మేము మా దగ్గర వంతు సాయం చేయగలం మీ బాధను అర్థం చేసుకోగలం మీకు ఎవరైతే ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు రావాలో ఒత్తిడి చేసి మీ చేత డబ్బులు తెప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కూడా చెప్తామా మీరు ఏడు లక్షల్లో నిధులు విడుదల చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఏదో మనం ఏ ఊరు వెళ్తున్నామో ఆ ఊరికి ఇస్తున్నారు అలాగే చాలా నీచంగా చాలా దుర్మార్గం అనిపించింది ఈ మధ్యన ఒక విజువల్ చూస్తూ ఉంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యే వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఏడు లక్షల రూపాయలు తీసుకొని ఇలాగా ఊగుపుతూ ఇస్తున్నట్టు అది ఏం పని అది చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని అవమానం చేసినట్టు కాదా అది అయినా అసలు మీకు ఏడు లక్షల రూపాయలు అసలు యాభై వేల రూపాయలకు మించి మీరు క్యాష్ మీరు తీసుకుని డిపాజిట్ని మీ మీరు విత్డ్రా చేసుకోకూడదే ప్రభుత్వ పథకాల నుంచి మీరు ఎలా తీసుకున్నారు మీరు దానికి ఖాతాదారుడు అకౌంట్లోకి వెళ్ళాలి తప్ప మీరు ఎలా తీసుకున్నారు దాన్ని డబ్బుని ఎంత అది ఏమనుకోవాలి అది అహంభావం అనుకోవాలా అహంకారం అనుకోవాలా లేదంటే అజ్ఞానం అనుకోవాలా మిమ్మల్ని ఏడు లక్షల రూపాయలు అలా తీసుకుని ఎవరే సంపు మీరు ఇస్తున్నారు మీరు మీ సొంత సొమ్ము ఇస్తున్నారు మీరు మీరు సొంత సొమ్ము ఇస్తున్నప్పుడు ఊపుకోండి ఏదైనా చేసుకోండి కానీ మా అందరి ఉమ్మడి శ్రమతోటి వచ్చిన ట్యాక్సీల మీద వచ్చిన డబ్బుని అది ఏదో మీరు ఇస్తున్నట్టుగా మీరు అలాంటి వేషాలు దయచేసి వేయకండి పద్ధతి కాదు అది మీరందరూ సీనియర్ నాయకులు మీరందరూ వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళే కావచ్చు అయినా మీకు చెప్తున్నాను మందలిస్తున్నాను మిమ్మల్ని పద్ధతి కాదు అది చనిపోయిన వ్యక్తులు ఇంట్లో ఏడుస్తూ ఉంటే మీకు ఏడు లక్షలు ఇస్తున్నాం మా కాళ్ళకి దండాలు పెట్టండి ఏంటి అది నిజంగా కష్టాలు ఉంటే మీరు చేస్తారా మీరు నీ సొంత ఇంట్లో కష్టం ఉంటే ఎలా ఉంటాయి ఎలా అది కదా మీరు బిహేవ్ చేయాల్సింది అది కదా ప్రవర్తించాల్సింది ఇది ప్రతి ఒక్కరు మేనర్స్ లేవు వాళ్ళకి మేనర్స్ కూడా కదా దాని సంస్కారం అంటాం దాన్ని నాయకులకే సంస్కారం హీనమైనప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళకి ఎలా వస్తాయి ఈ రోజున ఏ మూలకి వెళ్ళినా కానీ ఏదో ఒక సమస్య నేను అన్ని సమస్యల మీద కూర్చోబెట్టిన వైసీపీ వాళ్ళతో కూడా ప్రతి సమస్య మీ వల్లే వచ్చిందని అంటారు కానీ మీరు సమస్యని కనీసం హ్యాండిల్ చేయండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళి నిన్న విజయవాడలో కూడా ఒక ఆడబిడ్డ ప్రత్యేక మీకు తెలిసిన సంఘటన ఆ బిడ్డ ప్రత్యేకంగా పాపం చాలా ఇబ్బందికరంగా మీకు తెలిసిన మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు పరిస్థితి ఆడబిడ్డ పరిస్థితి ముగ్గురు దారుణంగా తన గౌరవాన్ని తీసేసిన పరిస్థితుల్లో నేను ఎందుకు వ్యక్తిగతంగా కూర్చోబెట్టి నెలను మన నేను పోలీసులు కూడా ఏమంటలేదు ఆ రోజున ఇప్పుడు మీరు ఒక మా జన సైనికుల మీద ఒక చిన్న సోషల్ మీడియా పెడితే పోస్ట్ పెడితే మీరు మా వాళ్ళందరినీ ఏడిపించేస్తున్నారే అలాంటిది ఒక క్రిమినల్ మా బిడ్డని వాడు అమ్మాయి మా ఆడబిడ్డ మీద నా కూతురు మీద ఒకటి కన్నేసాడు ప్లీజ్ మీరు రక్షించండి అంటే మీరు ఎందుకు మీరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు ఏ పరిస్థితులు అంటే పోలీసు వ్యవస్థ కూడా విసిగిపోయినారు సెలవులు లేవు వాళ్ళకి డిఏలు రావు టిఏలు రావు వాళ్ళు మనుషులే కదా వాళ్ళకి సెలవు దినాలు ఉండాలి కదా వాళ్ళకి కుటుంబాలు ఉంటాయి కదా మీరు ఎంతసేపు ఒకళ్ళని తిట్టడం మీరు వెళ్ళి మీరు డ్యూటీలు చేసి వాళ్ళని ఆపండి అంటే మధ్యలో వాళ్ళ కాకి డ్రెస్ తాలకి విలువ కూడా తీసేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకు కూడా గౌరవం ఉండదా వాళ్ళకి కాకి డ్రెస్ మీద గౌరవం ఉండదు అనుకున్నారా పోలీసుకి పోలీసు మీ మీ బానిసలు అనుకుంటున్నారా వైసీపీ వాళ్ళకి సో ఈ విధంగా ఏ విధంగా చూసినా వైసీపీ చాలా ఘోరంగా రూలింగ్ చేస్తూ ఉంది దీనిని మార్చాలంటే ఇక్కడ ఉన్న యువత మీరు బాధ్యత తీసుకోండి మీరు బాధ్యత తీసుకోండి అలాగే మీరు బాధ్యత తీసుకోకపోతే ఈ సమాజంలో మార్పు రాదు నేను ఈరోజున మాట్లాడుతుంది కొత్త రైతాంగం రావాలి ఈరోజున ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మీ అందరికీ చెప్పండి ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మీరు నమ్మారు కదా మీరు అందరూ ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడతారు కోపం ఎందుకు ఉంటుంది నిజంగా మీకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే ప్రతి పరిశ్రమలో నాకు ఎంత వాటా వస్తుంది ఇందాక ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి దారిలో వస్తుంటే ఒకటే ఒకటి కనిపించి చక్కటి ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కనిపించింది అది నేను ప్రభుత్వ సారాయ దుకాణం అంటాం ప్రభుత్వ సారాయ దుకాణం ఏందన్నది ప్రభుత్వ బ్రాంది షాప్ వాళ్ళు సాధించింది ఏంటంటే అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మేము సారా దుకాణాలు పెడతాం దాంట్లో చక్కటి భూమి భూమి లాంటి బీర్లు అమ్ముతాం అలాగే ఆ పక్కన మనకి మీరు రొయ్యలు అమ్మే ఒక ప్రాన్ షాప్ పెడతాం లేదంటే మటన్ కోట్లు పెడతాం చికెన్ కోట్లు పెడతాం మీరు చెప్పండి మీరు అందరూ ఆలోచించండి మీరు చికెన్ కోట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీరు ఎన్నుకున్నారా మీరు అందరూ మీరు ఆలోచించాల్సిందే బ్రాంది షాపులు పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీరు దానికే మీరు ఎన్నుకుంది మీరు మీరు వైసీపీ నాయకులు మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి నా మాటలు మీరు గుడ్డిగా నమ్మద్దు 
వారి అన్ని నవరత్నాలన్నీ పథకాలన్నీ చూడండి అలాగే వారి మాట ఏ మాట మాది నిలబడరు ఎవరైనా సరే మద్యపానం నిషేధించడం ఇదే మన జంగారెడ్డి గూడెంలో మా సోదరులు మనోహర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు యాత్రకి పద్నాలుగు తర్వాత స్థానిక నాయకులు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే మన మధ్య దృష్టికి తీసుకొచ్చింది నలభై నుంచి యాభై మంది చనిపోయారు ఆ పద్దెనిమిది మంది కాకుండా నెల రోజుల్లో ఈ కల్తీ సారాధక చచ్చిపోయారు ఆయన అన్నది ఒకటే ఒక మాట పెద్దలు ఇక్కడ ఈ నియోజక నియోజక వర్గ పెద్దలు ఆయన అన్నారు వైసీపీ సా ఇచ్చే బ్రాంది వల్ల మూడు నెలల్లో చనిపోతే ఇలాంటి కల్తీ సారాలు మూడు రోజులు చనిపోతారని చాలా నిజంగా చాలా లోతైన మాట అది సో మీరు అందరూ ఆలోచించండి మద్యపాన నిషేధిస్తామని చెప్పి వచ్చిన ప్రభుత్వం అసలు మద్యపాన షాపులు పెట్టడమే మీకు మీకు మనసులోకి తోచదా మీకు అది వాళ్ళు ఎలా సరిదిద్దుకుంటారు మీరు చెప్పండి అలాంటప్పుడు మీరు మద్యపాన నిషేధం ఎందుకు మాట్లాడారు అలాగే జాబ్ క్యాలెండర్ మేము రాగానే రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం యువతకి ఇస్తామని చెప్పారు ఆ రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఏమైనా మూడు వేల ఆరు వందల ఉద్యోగాలు అది కూడా అన్ని కలిపి వందలో ఒక తీసుకొచ్చారు మీరు అడగాలి మీరు ఆ మాట్లాడాలి మీరు ఆలోచించుకోవాలి మీ భవిష్యత్తు ఇది నా భవిష్యత్తు కాదు ఇది మీ భవిష్యత్తు ఇది మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు ఇది మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఈ వైసీపీ వల్ల మాకు అన్యాయం జరిగిందా న్యాయం జరిగింది నిజంగా గొప్ప న్యాయం జరిగింది నేను వాళ్ళు మీకు ఎదురు రాను కానీ మీరు ఆలోచించకుండా మీరు మటుకు ఓటు వేస్తే మటుకు మీ బిడ్డలకి మీరే అన్యాయం చేసుకున్నట్టు మీ తరాలకి మీరే అన్యాయం చేసుకున్నట్టు నేనైతే నా కళ్ళ ముందు ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మొదటిది నేను చూస్తూ ఉండలేను అలాగే నేను పరిష్కారం లేకుండా ఏది మాట్లాడను కౌలు రైతుల సమస్య నేను తీసుకురాగలను తిట్టేయగలను గత ప్రభుత్వాన్ని తిట్టగలను ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని తిట్టగలను చాలా గొడవ చేయగలను నేనేమనుకుంటానంటే నా పరిష్కారం ఏంటి దీనికి జనసేన పరిష్కారం ఏంటి ఓకే మనం ఏడు లక్షలు ఇచ్చే స్తోమత లేదు జగన్ గారిలో ఒక లక్ష కోట్లు ఉంటే నాకు తెలియదేమో అప్పుడు ఏడు లక్షలు ఇచ్చేవాడి మనకు ఆ ఆ సత్తా లేదు కాబట్టి మన సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు లేవు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి నిధులు మనకి రిలీఫ్ ఫండ్ లేవు కాబట్టి నా నా పరిస్థితి నాకు ఉన్నది మీరందరూ చూస్తే ఆనందిస్తే ఒక సినిమా చేసే దానికి వచ్చిన డబ్బులు ఎందుకు ఇచ్చాను ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడో ఒక చోట ఒక మాట మొదలు పెడదాం ఒక పా మొదలు పెడతామంటే ముందస్తుగా నేను ఇట్లా ఐదు కోట్లు ఇస్తానంటే నా సోదరులు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుని నాగబాబు గారికి కూడా ముందుగా నాకు నా తరపు కూడా పది లక్షలు ఇస్తున్నాను దీనికి అని చెప్పి మొదటి నేను అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే తను మా నాకు చెప్పారు మనస్ఫూర్తిగా వారికి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అలాగే చిన్నబాబు గారికి నిన్న కూడా దాదాపు మాకు పదహారు లక్షల రూపాయలు డొనేషన్గా ఇచ్చారు మీ రైతు సంక్షేమ నిధికి మేము ఇస్తామని చెప్పి మీకు కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఇది నేను పార్టీ అకౌంట్లో పెట్టట్లేదు ప్రత్యేకించి రైతు సంక్షేమ నిధి నుంచి అది ఎందుకంటే ఎవరైతే నిధులు ఇస్తున్నారో అది ప్రత్యేకంగా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేసి దాని ద్వారా ఇస్తున్నాం నేను ఇచ్చిన ఐదు కోట్లు కాకుండా ఎవరు ఇచ్చినా సరే ఆ ప్రత్యేక ఎందుకంటే అది మళ్ళీ నా అకౌంట్లో పార్టీ అకౌంట్లో కలవకూడదు ప్రత్యేకం ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆ గౌరవం ఇవ్వాలి మేము ఎవరికైతే మీరు ఎవరికి ఉద్దేశింపబడైతే ఇవ్వబడి మీరు ఇచ్చారో దాన్ని గౌరవించడానికి రేపు పొద్దున మీరు వచ్చి అడిగిన మేము గర్వంగా మీరు ఇచ్చిన లక్ష రూపాయలు పలాన చోటుకి వెళ్ళి పలాన వ్యక్తికి వెళ్ళి చెప్పుకునే స్థాయి అలాగే మాకు మీ భవిష్యత్తు ముఖ్యం నాకు మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు ముఖ్యం చాలాసార్లు అడుగుతారు పవన్ కళ్యాణ్కి చిన్నపిల్లలు ఫ్యాన్స్ అని చిన్నపిల్లలు అంటే అలా చొక్కా ఎప్పుకొని బాబు నువ్వు రవిడి నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు దారుణం తేరేవి నువ్వు ఓకే ఈ హుషారు ఓట్లో చూపించండి ఓట్లో గుద్ది చూపించండి రేపొద్దున వైసీపీ గుండాల మీద చూపించండి వైసీపీ గుండాల మీద చూపించు హుషారు అలాగే మీ బిడ్డలు చిన్న బిడ్డలకి నేను ఎందుకు నా పెడతానంటే ఈ ఈరోజు నేను ఇద్దరు బిడ్డలను చూసాం మనకి వీళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం కదా పనిచేయాల్సింది వాళ్ళు నాకు ఓట్లు వేస్తారా లేదా అని కాదు వారి భవిష్యత్తు కోసం ఎలాంటి స్కూల్స్ పెట్టాలి ఎలాంటి పరిశ్రమలు రావాలి కాలుష్యం ఉంటే పరిశ్రమలు మనం ఎలా తగ్గించాలి కాలుష్యాన్ని అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ బొగ్గు గనులకి మనకి ఇబ్బంది ఉంది బొగ్గు గనులు వస్తే కాలుష్యం ఉంటుంది అనేది అసలు అలాంటి పరిస్థితులు ఉత్పన్నం కాకుండా ఏం జరిగి అభివృద్ధి ఎలా సాధించాలి ఇక్కడికి వీటన్నిటి మీద మాకు ఆలోచనలు ఉన్నాయి కాలుష్యంతో లేని అభివృద్ధి ప్రస్థానం జరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం దాని వంతు ప్రయత్నంగా ముందుకు సాగుతున్నాం సో మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి మాకు ఇందులో నేను బావుకునేది ఏమి లేదు మీకు నాకు భీమ్లా నాయక్ లాంటి ఒక సినిమా హిట్ ఇస్తే నాకు సరిపోద్ది నా భవిష్యత్తుకి నిజంగా చెప్పాలి నాకు సమస్య లేదు కానీ నాకు భగవంతుడు జ్ఞానం ఇచ్చిన తర్వాత కష్టాలతో ఉన్నప్పుడు ప్రజలు 
మీరందరూ బాధలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆనందంగా ఉండలేను అది నా నైజం నేను ఏం చేయను నా తల్లి నా కందను నా తల్లిదండ్రులు నా కన్న నేను ఏం చేయలేను తల్లి నేను వాడికి బందీని అందుకు చెప్తున్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించండి నేను అన్ని సభలు అన్ని మీటింగ్లు చూసుకోండి నేను మీ భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నానా నా భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నానా ఓడిపోయిన వాడిని రెండు చోట్ల రెండు చోట్ల ఓడించి ఓడింపబడ్డ వాడిని ఇంకా నిలబడే ఉన్నాం ఓటమి అంటే భయం లేదు ఓటమి గెలుపుకి పెట్టుబడి ఓటమి గెలుపుకి పునాది అలా నమ్మేవాడిని నేను నేను మీ కోసం ఉన్నాను మీ భవిష్యత్తు కోసం ఉన్నాను మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఉన్నాను వైసీపీ నాయకులు చెప్పే ప్రతి మాటని నాకు నిజంగా చాలా బాధ వేసింది మొదటిగా తీసుకొచ్చినప్పుడు మన చదివి ఉండే మీ అందరు తెలిసే ఉండొచ్చు అన్ని కులాలు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో బీసీలు ఎస్సీలు ఓసీలు ఎస్టీలు ఒకళ్ళు కాదు కులాలు అలాగే రైతులు చనిపోతే ఆ నిధులు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి కొద్ది మంది రైతులకి వేస్తున్నారు మళ్ళీ దాంట్లో కూడా కుల వివక్ష ఇందాక వస్తే దాంట్లో నిన్న పదిహేడు మందికి ఏడు లక్షలు ఇచ్చారంట మళ్ళీ దాంట్లో ఎస్సీ రైతులను వదిలేశారు అక్కడ కుల వివక్ష మొన్నేమో కాపులకి ఇవ్వడం వదిలేశారు అదొక కుల వివక్ష రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వలేదు కుల వివక్ష కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వలేదు అదొక కుల వివక్ష అనంతపురంలో సో నేను అనేది ఏంటంటే రైతు అనేవాడు ప్రతి ఒక్కడు కులం వల్ల వాడు గొప్పడుగా ఉండడు డబ్బు నోడుగా ఉండడు కులం ఎక్కువేమో నాకు తెలియదు కానీ ఆర్థికంగా వాళ్ళందరూ పేదలే పేదవారే అందుకనే మన పేదరికం చూస్తాం తప్ప కులం చూడం అలాగే ఈరోజు నిజంగా నే పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడు కాబట్టి సడన్గా కూర్చోబెట్టి ప్రత్యేకంగా ఒక పర్టికులర్ సామాజిక వర్గానికి వెంటనే వేసేశారు మరి ఎస్సీ సంగతులు ఎందుకు వదిలేశారు మీ ఎస్సీ సామాజిక వర్గాన్ని ఎందుకు వదిలేశారు మీరు అందరూ ఆలోచించాలి దీన్ని గట్టి మీద దీని మీద మీరు ఆలోచించాలి అంటే కన్వీనియంట్గా కన్వీనియంట్గా చేస్తూ ఉన్నారు మిమ్మల్ని వాడుకుంటూ ఉన్నారు మీరు ఆలోచించుకోవాలి ప్రతి యువకుడు ప్రతి యువతి మీ భవిష్యత్తు కోసం నిలబడే వ్యక్తులు ఎవరు జనసేన వైసీపీనా ఎవరని మీరు నిర్ణయించుకోండి నేను చెప్పను మీరు ఆలోచించుకోండి ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించుకోండి మోడీ గారు చెప్పినట్టుగా చాయ్ పే చర్చ అంటారు లేదంటే మనకి జొన్న సంకటి తింట మాట్లాడుకుంటారు అది మీ చాయిస్ అది కానీ మాట్లాడుకోండి మీరు అందరూ మాట్లాడుకొని మన భవిష్యత్తుకి ఏది రైటు ఎవరు రైటు ఎవరు సరైన వాళ్ళు ఎవరి కష్టాలు నేను డ్రామాలు చేయను నేను వచ్చేసి అధికారం వచ్చే నేను ఒక మాట చెప్పానంటే చాలా ఆలోచిస్తాను నేను చాలా ఆలోచిస్తాను ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు మీరు పట్టుకుంటారు అలాగే సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామని చెప్పారు వీళ్ళందరూ సిపిఎస్ ఎక్కడ రద్దు చేశారు వారం రోజులు రద్దు చేస్తామని చెప్పారు మద్యపానం నిషేధిస్తామని చెప్పారు ఏది పాటించకపోగా మా నాయకుడికి పాపం తెలియలేదు అప్పటికి టెక్నికల్గా ఆయనకి ఏమంటే నోహం లేదంట ఆయన అంటే మీ కన్వీనియన్స్కి అన్నీ మార్చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా మాట్లాడితే మీరు రౌడిజం చేస్తారు లేదా బెదిరిస్తారు వీటన్నిటినీ మార్చుకోవడానికి వీటి సరిదిద్దుకోవడానికి మనకి ఇంకొక అవకాశం ఉంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి వచ్చే ఎన్నికలు మీరు ఆలోచించుకోండి ఈరోజు నేను చెప్తా ఉన్నా వాడ వాడన జన సైనికుడు ఉన్నాడు జనసేన నాయకులు లేని జిల్లా మనకి ప్రాంతాలు ఉన్నాయేమో కానీ జన సైనికుడు లేని జన వీర మహిళ లేని గ్రామం లేదు నాయకులు లేని చోట మా జన సైనికుడు మా వీర మహిళ నాయకులు నాటి ప్రజలకు కూడా చెప్తా ఉన్నా ఒక్క జన సైనికుడు ఒక్క వీర మహిళ ఉంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి సమస్యలు ఒక్కళ్ళు చెప్పండి మా దాకా వస్తాయి మేము తీసుకుంటాం సమస్యలు ఖచ్చితంగా మేము మీకు అండగా ఉంటాం మీరు పెద్ద మనసుతో ఆలోచించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి ఏది సరైంది ఏ దిశ కరెక్ట్గా ఎవరిని నిర్ణయించగలరు ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని మీరు ఒక సంపూర్ణంగా విశ్వాసంతో మీతో మా మాతో నడవండి మీరు మా నాయకులతో నడవండి మేము మీకు అండగా ఉంటాం ఓడించిన తర్వాత కూడా ఈరోజు ప్రజల ముందు నిలబడి ఉన్నాం డబ్బు లేకపోయినా సరే సొంత డబ్బులు తీసుకొని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే మేము మాటలతో చెప్పేవాళ్ళం కాదు చేతుల్లో చేయించేవాళ్ళం మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు ఎందుకని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ బంగారు భవిష్యత్తుకి మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుకి ముఖ్యంగా రైతాంగం మాకు అన్నం పెట్టారు నేను స్వయంగా రైతుని నేను సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసే రైతుని నేను సో ప్రత్యేకించి ఇంకొక సందర్భంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయం గురించి రైతు నష్టాల బారిన పడకుండా లాభాల బారిన ఎలా పెట్టాలి దీని మీద ప్రత్యేకంగా నేను మేము కొన్ని అధ్యయనాలు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఈ రోజున పాలసీ మేకర్స్ కూడా ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కూడా వైసీపీ నాయకులకి చెప్తున్నాను సభాముఖంగా 
ఈ ఆత్మ రైతు ఆత్మహత్యలు ఇంకా పెరిగే పరిస్థితి ఇంకా ఉంది దానికి కారణం కూడా చెప్తాను చాలామంది పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు రిపోర్ట్స్ చదువుతూ ఉన్నాను ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు నిపుణులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ వల్ల ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితి నెలకొంది మన ఆంధ్ర మన భారతదేశ రైతాంగానికి యూరియా మిగతా ఎరువులన్నీ కూడా పొటాష్ కానీ ఇలాంటి ఎరువులు కూడా మనకి రష్యా నుంచి బెలోరస్ వాటి వాటికి అనుబంధమైన బెలోరస్ నుంచి వస్తాయి మనకి నలభై శాతం వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు యూరియా కానీ మిగతా ఇవన్నీ అవన్నీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం పోయిన సంవత్సరంలో ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల డాలర్లు ఉండే ఒక టన్ను యుద్ధం వల్ల ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల నిబంధనల వల్ల ఈరోజు పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను వందల డాలర్లు అయింది ఒక్కొక్క టన్ను మనకుందంతా చిన్న చిన్న కమత రైతులు అందుకని దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ రేట్లు పెరిగిపోతాయి మూడింతలు పెరిగిపోతాయి అంటే మొన్నదాకా పన్నెండు వందలు ఉన్నది రేపు పొద్దున ఎన్ని ఎన్ని వందలు మొన్నదాకా ఐదు వందలు ఉన్నది పన్నెండు వందలు అయింది ఇట్లా పెరిగి అంటే మూడింతలు రేట్లు పెరిగిపోతాయి మళ్ళీ అప్పులు చేయాలి మళ్ళీ అప్పులు తీర్చలేరు మళ్ళీ చావులే వస్తాయి మళ్ళీ నిరాశ నిస్పృహలే వస్తాయి అందుకని వైసీపీ ఆర్ మీకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులకి చెప్తున్నాను అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్తున్నాం రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తున్నాం దయచేసి మీరు దీని మీద అధ్యయనం చేయండి మీరు నిజంగా చెప్తాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను కౌలు రైతులు ఆత్ రైతు ఆత్మహత్యలను ఆపండి దయచేసి వారు కౌన్సిలింగ్ చేయండి మా మీద విమర్శించడం కాదు మనస్ఫూర్తిగా రైతాంగానికి అండగా నిలబడండి రష్యా యుక్రెయిన్ వార్లో దాని ప్రభావం భారతదేశపు రైతాంగం మీద పడబోతున్న ఆర్టికల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అవి అధ్యయనం చేయండి మీకు బాగా చదువుకున్న ఐఏఎస్లో ఐపీ సీనియర్ అడ్వైజర్లు ఉన్నారు మీ అందరికీ వాళ్ళు చదవమని చెప్పండి మా దిశానిర్దేశం చేయమని చెప్పండి దయచేసి దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వైసీపీ ప్రభుత్వం మా సూచనలు తీసుకుంటుంది మీకు విఘ్నత ఉన్న బూతులు తిట్టడం కాక విఘ్నత ఉంటే దయచేసి నా సూచనలు తీసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా మీ నుంచి కోరుకుంటాను అలాగే నేను సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసేవాడిని కాబట్టి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద ఆధారపడేవాడిని నేను కూడా ఒక్క నీటి చుక్క కూడా వేస్ట్ అవ్వకూడదు నేను అలాంటి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తీసేసారు దాన్ని మొత్తం సంపూర్ణ మద్దతు తీసేసింది రాష్ట్రం మొత్తం వైసీపీ వచ్చాక మన అనంతపురంకి వెళ్తే పంటలంతా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది ఉద్యాన పంటలంతా అలాగే మనకి ఈ చింతవులపూడి పోలవరం ముఖ్యంగా వీటి నియోజకవర్గాల్లో మనకి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద ఆధారపడే ఈ పామాయిల్ పంటల మీద డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద నడిచేది ఈ రోజున డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద మొత్తం సబ్సిడీస్ తీసేశారు ఇది మీరు అడగాలి మీరు ఈ మీరు ఏదైతే నమ్మి ఓట్లు వేసారో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఇస్తామని చెప్పి మొత్తం దాని ఆ మద్దతు కూడా తీసేస్తే మళ్ళీ దాని మీద అప్పులు ఆల్రెడీ కట్టేశారంటే డబ్బులు రైతులు పది శాతం కట్టాలి ఎస్సీ రైతు అయితే నూటికి నూరు శాతం ఏం కట్టక్కర్లా మిగతా ఎవరైనా సరే దయచేసి ఒక తొంభై శాతం కడితే చాలు అంటే పది శాతం కడితే చాలు తొంభై శాతం వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ రోజున పది శాతం కట్టిన వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్యూబులు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన పరికరాలు కానీ డ్రిప్ వ్యవసాయానికి సంబంధించింది ఏది ఇవ్వలేదు సో ఇలా ప్రతి సమస్య ఇందాక దారిలో వస్తూ ఉంటే రెండు వేల మంది కార్మికులు పనిచేసే జూట్ మిల్ అంటే రెండు వేల మంది పనిచేసే కృష్ణ జూట్ మిల్ని మూసేశారు ఎందుకంటే సరైన దానికి నారు లేదు దానికి దాని సార్ దానికి కావాల్సిన ముడి సరుకు లేదని చెప్పి వాళ్ళు రోడ్ల మీద పడిపోయారు అర్ధాంతరంగా తీసేశారు దీని మీద ఒక్కరు స్పందించలేదు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను కృష్ణ జూట్ మిల్ కార్మికులకి ఈ సభాముఖంగా చెప్తున్నాం మా జనసేన మీకు అండగా ఉంటుంది మీకు మీ సమస్యని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం మీ బిడ్డలు రోడ్ల మీదకి రాకూడదు మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొక మారు మాకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి అలాగే ఈ సభ నిర్వహణ చేసిన చైర్మన్ సభ నిర్వహణ కమిటీ చైర్మన్ కేకే గారికి దీన్ని సహకరించిన కరాటం సాయి గారికి ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ భవిష్యత్తు కోసం మేము అండగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జై జనసేన జై హింద్